வணக்கம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சி லாங்குவேஜ்னா என்ன லாஜிக்கல் திங்கிங்னா என்ன இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அதை எப்படி நம்ம வந்து படித்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கைட்லைன்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும் ஓகே இது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி வரும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்ட் சி லாங்குவேஜ் இந்த மூணும் எப்படி கம்பைன் ஆகுதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு சயின்டிஃபிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் இதை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவருக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதி நம்மகிட்ட கொடுக்குறாரு சார் எனக்கு இதுதான் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டார் ஸோ அப்போது அதை நம்ம எப்படி படித்து புரிஞ்சிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ அவர் எதில் கொடுத்துருக்காரு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காரு அவர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எப்படி படிக்க போகிறோம் எப்படி புரிஞ்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் ப்ராப்ளம் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எ நம்பர் த ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆஃப் எ நம்பர் ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் ஆஃப் எ நம்பர் ஏ கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க The square root of a number A can be computed. கண்டு பிடிக்க முடியும் can be computed. கணக்கு பண்ணிக்க முடியும் செஞ்சிக்க முடியும் எப்படி By successive approximation. எப்படின்னா successive. அடுத்து 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 நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு approximate ஆன நம்பரை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே வரும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர்னுடைய ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க யூசிங் த இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா சக்சஸ் அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லிட்டோம் அந்த அப்ராக்சிமேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா இருக்கு இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அந்த ஃபார்முலாவில் குறியீடு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்வல்ஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது சிம்பிள் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அடுத்த வேல்யூ வந்துடும் அவ்வளோதான் அதனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் சக்சஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவை திரும்ப திரும்ப அடுத்த அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ யூசிங் த இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் ஆஃப் இன்டு எக்ஸ் என் பிளஸ் ஏ பை எக்ஸ் என் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எக்ஸ் என் பிளஸ் ஒன் என் அப்படிங்கிறது கரண்ட் டேர்ம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னா அடுத்த டேர்ம் அடுத்த அப்ராக்சிமேஷன் நெக்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த என் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது சொல்லுது இந்த இடத்துல அதனாலதான் இதை இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலான்னு சொல்றான் அப்போ ஏதோ ஒன்னு அப்ராக்சிமேஷன் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு அதுக்கு அடுத்த அப்ராக்சிமேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் ஆஃப் இன்டு கரண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் The given value A, எந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுதான் ஏ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் டிவைடட் பை த கரண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ இப்போ பாருங்கள் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எ நம்பர் ஏ கேன் பி கம்ப்யூட்டர் பை சக்சஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் யூசிங் த இட்ரேட்டிவ் ஃபார்முலா எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் ஆஃப் இன்டூ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் A by Xn. So, in the Xn, the current value of X. அப்படின் அர்த்தும் Xn plus 1 அப்படிங்கிறது next value of next approximate value of X அப்படிங்கிறது அர்த்தும் அவ்வளுதான் Okay. இப்போ இது வருக்கும் புரிந்துக்கிட்டும் So, என்ன புரிந்துக்கிட்டும் அப்படினா ஒரு number square root கண்டுபிடிக்கினும் அப்படினா approximate ஒரு number கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சில்லாம் 
ஸோ அந்த அப்ராக்சிமேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸ்டார்டிங் வித் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா எதை சொல்லுது அடுத்த அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுன்றது இது சொல்லுது ஆனா கரண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் என்னன்றது சொல்லல இல்லைங்களா அப்போ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் வித் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது கரண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூங்கிறத என்ன வச்சுக்க சொல்றாங்க ஒன்னுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க As an initial approximation. So, X1 is the initial approximation of the initial approximation. For the square root of A. What do you think? Square root is one number. And the number is the square root of 1. Starting, 1 is the square root of 1. You can say that starting is the square root of 1. You can say that starting is the square root of 1. Starting with X equals 1. As an initial approximation. for the square root of a a new approximation x idha vechi enna pannalam adutha approximate value kandupidikalam is computed using the above formula so ipo enna pandrom appo current value of starting la x 1 nu vechikitom appadinaa appo randavathu approximate value eppadi kandupidikalam indha formula la substitute panni kandupidikalam abdingiradhu theriyudhu the new approximation in term ipo pudusa innoru moonavathu term kandupidikkanum illaya first term enna nu vechikitam onnu nu vechikitam randavathu term indha formula ku use panni vechi kandupidikka porom moonavathu term adha dhaan enna solranga the new approximation aduk adutha approximation in term can be substituted இப்ப ரெண்டாவது ஒரு நியூ அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூவை நம்ம மறுபடியும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் எதுக்கு கேன் பி சப்ஸ்டிடியூட்டட் இன் தி ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டு கம்ப்யூட் கேல்குலேஷன் பண்றதுக்கு எது நியூவர் அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை மறுபடியும் இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த மூணாவது அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க த நியூ அப்ராக்சிமேஷன் இப்ப ரெண்டாவதா கண்டுபிடிச்ச அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ இன் டேர்ம் அதை மறுபடியும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் எப்படி கேன் பி சப்ஸ்டிடியூட்டட் அதை இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இன் த ஃபார்முலா டு கம்ப்யூட் நியூவர் அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் மறுபடியும் அடுத்த நியூவர் எக்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்போ இதுதான் இட்ரேஷன் அப்போ ரெண்டாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சு மறுபடியும் அது வேல்யூ சரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் இன்னொரு முறை கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு முறை கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இது எது வரைக்கும் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கேட்கா இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் அப்படின்னா எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ நிறுத்தணும் அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் திஸ் ப்ராசஸ் கேன் பி கண்டினியூடு இந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முடிவு வேணும் இல்லைங்களா அன்டில் எது வரைக்கும் அன்டில் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த நியூ அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் புது அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த அப்ராக்சிமேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அந்த ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோன்னா புதுசாக ஒன்று வரும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ப்ராசஸ் கேன் பி கண்டினியூட் அன்டில் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த நியூ அப்ராக்சிமேஷன் எக்ஸ் ஈஸ் க்ளோஸ் டு ஏ ஸோ நம்ம எந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணுமோ எந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பருக்கு சமமாக வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் within a prescribed degree of accuracy e so idu pathinga appadina sila time la pathinga square root exact ah vandrum ipo pathinga 4 nude square root enna exact ah 2 dhaan 9 nude square root enna 3 idhe na 5 nude square root enna appdin ketana so square root pathinga approximate ah dhaan varum correct ah rendu number multiply panna 5 varamaadhiri oru number kandupidikkiradhu kashtam but closely 
ஃபைவ்க்கு வர மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நம்பர் அந்த அக்யூரேசி இந்த அக்யூரேசிங்கிறது என்னன்னா எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் ஸோ டி டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் அக்யூரேசி இருந்தால் போதுமா ரெண்டு டிஜிட் அக்யூரேசி இருந்தால் போதுமா அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக படித்து புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டை எங்கள் கிட்டே வந்து வந்த எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துருக்கோம் ஒருத்தர் கூட இது வரைக்கும் சால்வ் பண்ணதில்லை நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை இதை எப்படி வந்து படித்து கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு கலை ஸோ அது வந்து பை ப்ராக்டிஸ் நம்ம அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் அது நமக்கு வரும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் சரி ஓகே ஸோ இப்போது இதை படித்தோம் அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இது வந்து எப்படி ஆக்சுவலாக இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம மேனுவலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு அக்யூரேசி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இனிஷியல ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி புது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அதை ஸ்கொயர் எடுத்து ஏவுக்கு ஈக்குவலாக வருதான்னு பார்க்குறோம் வரலன்னா மறுபடியும் நியூ அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ வரும்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம மேனுவலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் ஸோ நம்ம கரெக்டாக இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நம்ம மேனுவலாக ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு இந்த மெத்தடில் ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக ஸ்கொயர் ரூட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னாவே நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த மேனுவல் கேல்குலேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு நம்பரை எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தட் கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஒரு முறை நீங்களும் நீங்கள் ஒரு முறை ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதை படித்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியுதா நான் எந்த மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்தனோ அந்த மெத்தடில் புரியுதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அப்படி புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் எங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை கண்டிப்பாக படிங்க அதுவும் இல்லாமல் த லாஜிக்கல் திங்கிங் இந்த மாதிரி ஒரு நூறு ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய கேல்குலேஷன் எபிலிட்டி திங்கிங் எபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக உங்களால் உணர முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு மேனுவலாக ஒரு நம்பர் எடுத்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் எக்ஸலண்ட் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கோம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புது டாபிக் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக எழுதுங்க எனக்கு அதே சமயத்தில் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நாலு பேருக்கு சேர்ந்தால் அது நமக்கு நல்லது தானே தேங்க்யூ